今天呢，我跟半斤就要离开随江县了，前往美姑县。距离美姑县这里要走两百多公里吧，都是全程都是国道，要走五六个小时。这条路应该是比较难走的了。在走之前呢，我要去加一下油。现在只剩下三格油了。今天应该在路上一天都是开车的了，可能到了美姑县就是晚上了。这个随江县呢，都是沿着金沙江两边的这个山体、山坡而建的，所以说这里地势的起伏比较大。要么就是一直上坡，要么就是一直下坡，有点类似于重庆的那种山城啊。你看，现在又是一个长下长下坡了。加完油了，加了三百四，好吧，出发了。这次的路程比较难走，呵呵。看到前面这座大山没有？现在要翻越这座大山。接下来就是沿着金沙江。继续走这个县道，哦，还好今天没有下雨啊，不然右边可能会有落石的。这个山体这么高，这个牌子都写了“危崖落石”，要小心。哇塞，这个路，哎呦，这样子的县道让我走两百公里，今天是绝对不可。到得到了，明天吧，应该还要走上明天一整天。奇怪了，我记得我以前没有走过这么烂的路啊，以前我们去过悬崖村的呀，还有一百六十公里呢，怎么怎么就有这些烂路了？这警察什么呀？你好，我我我我带了一只狗。哪哪个嘞？啊，旅游的对，好，谢谢啊。估计今天晚上要很晚才能到美姑县呢，县中心那里。他今天干嘛？嗯，今晚上我看看，找个地方停下来过夜吧，不然现在走的话。继续走的话，要走到很晚了，要找个地方停下来过夜才行啊。已经进入了美姑县的边界了，现在还有一百公里，感觉这条路永远走不完的样子啊，一直绵绵不绝，绕来绕去。嘿，在这里找到一个停车区，我可以把车停这里了，太好了，太好了，太棒！我现在离美姑县呢还有七十八公里，哈，它显示晚上九点接近九点钟才能到。哦，今天跑了一天了，开车开了一天，全是山路，唉，太累了，开的。今晚就在这里休息了，不想再走了。明天早上早点出发，明天上午就能到了。这个停车区旁边呢，还有一个卫生间，然后还有个小超市。这里是瓦猴乡，我看小超市这里写了个饭，是不是有饭吃啊？在装修，还没装修好。你看这里有炒饭吃吗？可以泡面。哦，泡面。对。哦。现在没有菜。哦，现在还没有是吧？还在装修是吧？小卖部那里没有饭，我买了两瓶水回来，还有一瓶饮料。然后呢，这里海拔是一千七百五十米，一千七百五十米，所以外边的体感温度还挺冷的，穿短袖有点冷。联通在这里没有服务哎，糟糕了。我在想，我今天晚上吃什么呢？小卖部那里没有饭。哦，对了，我这里还有那个饼。我今天出发的时候买了两个香芋饼，我可以吃这个香芋饼。这香芋饼还不错，很香。半斤这个饼你不能吃啊！我给你吃肉包，晚点。哎呀，那半斤拿去。牛皮，大牛皮，掉了
现在给它加一份肉包。范景很喜欢吃这个肉包，这是牛肉包。范景瞬间二郎头身。带半斤出来逛，慢点。因为这里没有网络，所以呢，今晚早点跟半斤睡觉。你看半斤，这里就是你弄坏的，看到没有？因为半斤经常跑到前面去睡觉嘛，他就直接踩，踩在这上面一拉就把它给拉坏了，这个环就掉下来了。都怪你！我一骂他，他就低下头，背过头去了。干嘛？我不会原谅你的，你洗去我的原谅也没用。躺下，躺下，嗯，睡觉。你好，找谁啊？什么？什么？走开，赶紧，后面，这这这这，你好。我们这里提成晚上有收十块钱。哦，要收钱是吧？啊、哦。我还我还以为是干嘛呢。啊、哦。哦，我明天给你可以吗？我、哦、现在给你是吧？好的，好的，稍等一下，稍等一下哈、啊。那十块钱是吧？我不知道这里要收钱。不是，我们真的是打扫卫生。哦，打扫卫生。他们不跟我们呃扫厕所，每天你没事没别的休息都不没不收钱，就是晚上十二点以后我们都。嗯，你在这里休息的话，因为我们也是不给钱，打扫卫生就收点，然后洗就收这里。哎呀，喂，南京早上好，哼，你还在睡啊？哦，已经醒了。其实半斤醒的也挺早的，就在那里伸懒腰。车里边都有成水雾了。今天的早上还是这种小蛋糕。昨天晚上来敲车门的那个大叔呢，他就是这个服务站的管理人员。他跟我说，在这里停车过夜呢，要交十元的停车费。但是因为我来到这里没有看到这个标示牌嘛，所以昨天晚上他突然来敲车门的时候，我还被吓了一跳。因为昨天我已经在睡觉了，就是已经很晚很晚了，他跑来收收这个停车费。因为这里是荒郊野外的一个一个小村庄，然后没有手机，没有信号，没有网络，呃，所以当时呢，我是想到一些。啊，惊悚电影、恐怖电影的一些情节，所以呢，我到最后我都没有下车，而是开了一个车窗的缝，然后给他递了十元钱，因为我心里面还是有一点戒备心的，还是有点防备的。刚刚洗刷完之后呢，我在洗手间外边呢又见到了这个管理人员，他跟我说啊，他就是帮忙建设和管理这个呃小服务区的，所以呢会适当收一些停车费。他还跟我说啊，这个美姑线过不了几年呢就会通高速公路，到时候呢是从马边那里直接建一条高速公路通到美姑线。所以说这条路到了以后就应该很少人走了。半斤现在啃磨牙棒啃得开心了，哈哈。我想起之前有个网友问我，他说：“阿龙，你觉不觉得你是个挺失败的人啊？年纪轻轻在外边虚度光阴，为什么不回家找一份好一点的工作，挣多点钱，买个大的房子，买个好一点的车子，安安稳稳度过自己的一生呢？”其实我觉得我比。社会上绝大多数的人都要成功的，因为我正在以自己喜欢的方式度过自己的一生。成功的意义不就是为了快乐吗？而现在的我很快乐。现在这个社会给人添加了很多标签，就是做一个成功的人，你必须要有很多的财富、很大的房子、很豪华的车子。但是拥有了这些，你就一定是快乐的人吗？很明显不一定吧。所以说，我觉得定义一个人成不成功，不是应该以他的财富。去衡量，而是应该以他这个人快不快乐、精神世界富不富足这样子来衡量才是才是对的。难道做一个快乐的人是很失败的一件事吗？我觉得并不是。
，我觉得自己并不是一个挣大钱的人，所以说拥有足够多的快乐，我觉得就够了。对我来说，我就是一个很成功的人了。不知道大家是不是这么觉得、啊？反正我是这么认为的。好了，不多说了，继续出发。